हरे ओ नो मित्र वरुण शो भवत्म शो बृहस्पति शो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो प्रत्यक्ष ब्रह्मा प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि तन्मावतु तत्वक्तारमवतु आवतु मां आवतु वक्तारम शांति 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 so we have we are, we are studying about the the 12 soul qualities we put we studied 12 качеств души so the first one is love for all вот первое это любовь к ко всем so the love which characterizes the soul because the soul is characterized by love и вот душа она характеризуется любовью это качество but it cannot be expressed until the spiritual nature gains control но она не может быть выражена до тех пор, пока духовная природа не достигнет контроля. So as long as we are under the influence of emotional nature and other lower natures, вот до тех пор, пока мы находимся под влиянием эмоциональной э, при, при, при природы и других низших при, при, природ. The soul cannot express its its love. Душа не может э, выражать свою э, любовь. So we have to work out to attain the control of the spiritual nature in us поэтому нам надо поработать чтобы достичь контроля духовной природы so before 
the spiritual nature gains the control before that the love what we call love is not really love of the soul it is only love on the lower level и вот до тех пор пока духовная природа не достигла к контроля до этих пор все что мы называем любовью это не является духовной любовью это другое the true love has nothing to do with the with the form aspect истинная любовь она не имеет ничего общего с аспектом формы Generally, we we use the term love only in the form aspect. That is why we are we are not able to distinguish. No, but unfortunately, in general, we use the term love in the form aspect. That is why we are not able to distinguish. No, but unfortunately, in general, we use the term love in the form aspect. Ever changeable. Аспект формы он постоянно изменяется. And the the soul aspect is unchangeable. А аспект души он не изменен. So if If love is attributed to the form aspect, then always it is changeable. So sometimes we we feel we love that person, sometimes we don't love that person. So this is all not. If it is true, if it is love really in the real sense, it is never changeable. Вот если любовь связана с аспектом формы, то она все время меняется, потому что форма меняется и и также любовь. Мы то любим, то не любим, а истинная любовь, она никогда не меняется, она неизменна. Man's problem is liberation from the lower nature. И вот э, про, э, проблема человека, она заключается в, в низкой природе нужно ну, в освобождении от низкой природы и также освобождение от эгоистичности into the freedom of true spiritual love when we are liberated then we get into the We, are, we get free from this limitation, and when then we enter into the true spiritual love. И когда мы освобождаемся от этих ограничений, тогда мы уже свободны и можем переживать истинную духовную природу. And the true spiritual love desires nothing for itself. И истинная духовная Природа, она ничего не хочет для себя. Where, uh, where divine love exists? Где, где божественная природа суд? Это, э, существует. Then the emotion is replaced by service. Ага, вот когда есть божественная природа, тогда эмоции они исчезают через служение. There is no place for emotion where there is this uh, spiritual love. Там уже нет места для эмоций, там, где есть духовная природа. И там уже не, нет места для 
желаний, страсти и материальным аспектом чувств. So unselfish love for some object, person or ideal. Unselfish love. И вот как это безусловная любовь к ну unselfish love for any object. А, лишь любовь, лишенная эгоизма. For any object or any person. Направленная на к какому-либо человеку или объекту. Or any ideal. Или какому-то идеалу. It it leads to altruistic endeavor. That means the effort for altruism, altru everything. Ah, она ведет к к альтруизму. And a transmutation from the lower self, a transmutation. И преображение из низшей природы. So the divine love brings uh, brings about potent and vital changes in the individual life. И вот божественная любовь, она приносит жизненные изменения в жизни к человека. So the the pattern and the purpose of individual life is changed. А, то есть цель э, жизни человека изменяется. So this 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 spiritual love it it releases it releases the light the the light and activity which makes one of the most valuable thing of the world. И вот духовная любовь она высвобождает этот свет и этот most valuable что который является самым ценным в мире свет скрытый в нас и который является самым ценным. So our from the activity of personal life we we get into the activity of universal brotherhood and universal uh, welfare and all these things. И вот из деятельности личностной жизни мы переходим к деятельности всеобщего братства и всеобщий, в общем, на другой уровень переходим. Then the next one, next aspect is spiritual wisdom. И следующий аспект души – это духовная мудрость. This is the this is the third principle of the soul. Это третий принцип души. It is the third Ну потому что есть еще воля, любовь, воля и мудрость это третий. Мы там когда про душу. Да, второй воля, а третья мудрость. Там отдельная была тема духовной воли. It is the third of the basic soul principle, that is spiritual wisdom. Вот это одна из из основных принципов души – это духовная мудрость. Spiritual wisdom is the light of the of the perfected intelligence. It is the light of the perfected intelligence. И духовная мудрость является светом совершенного разума. And perfect experience. И совершенного опыта. And perfect knowledge. И совершенного знания.
So the spiritual wisdom и вот духовная мудрость имеет элементы имеет элементы активной духовной воли или действующей духовной воли действующей духовной воли And love. и любви. Because without this you cannot get into wisdom. Потому что без этого вы не можете достичь мудрости. The intelligence has to be transmitted into wisdom. That can be happen only with these elements. Разум может трансформироваться в мудрость только благодаря духовной воле и духовной любви. So wisdom is the result of the harmonious union. Of perfected qualities. И вот мудрость является результатом гармоничного соединения совершенных качеств ума с душой. То есть является гармоничным соединением совершенных качеств ума с душой. So the mind is to be the mind has to get into union with the soul and before that the qualities of the mind should be perfected. Вот ум должен соединиться с душой и но до этого ум должен быть совершенно стать совершенным и чистым. Wisdom is basically concerned with the principles and techniques of right relationship. И мудрость. It is wisdom is basically concerned, 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 concerned. It is concerned with the principles of the techniques. Ага. ага, вот мудрость связана с, с принципами правильных отношений. Concerned with the principles and techniques of right relationships. С принципами и техниками правильных взаимоотношений. With the, with the recognition. С признанием. Uh, interpretation и интерпретации and application of spiritual laws и применением духовных законов and spiritual ideals и духовных идеалов spiritual values духовных ценностей and also spiritual objectives и также духовных целей So the mind, when it is illuminated, и вот ум, когда он просветлен, it sees all things. Он видит все вещи with a, a right, true, inclusive point of view. В правильном истинном что? With, с правильной истинной точки зрения. With a sense of 
с чувством соизмеримости. С чувством меры, так можно сказать. Is... И мудрость – это... The, the, the deepest need for us. Это самая глубокая потребность в нас. У нас есть вот, ну, нужды на физическом плане. But this is a need on that inner level. А вот это нужда на внутреннем плане. And wisdom is very essential to successful living. И мудрость, она необходима для успешной жизни. And it determines our life and future. И она определяет нашу жизнь и будущее. Therefore, we must learn to think and act. И поэтому мы должны учиться и думать, думать и учиться думать и действовать. With wisdom. С мудростью, мудро. In full accordance with the laws of right relationship. И в полном соответствии с законами правильных взаимоотношений. И как же нам достичь истинной мудрости. It is by study and practice of spiritual techniques. Это через изучение и практику духов, духовных практик. Spiritual technique. Spiritual teachings, sorry, teachings. А, духовных учений через, через изучение и практику духовных spiritual учений, teachings. духовных учений. And this will enable us to develop the inherent soul capacities. И это позволит нам раскрыть унаследованные духовные возможности. А это устранит нашу низшую личность. То есть это уберет нашу личность, которая находится ниже. И также это растворит гламур и иллюзии. Это за, за очарованность и иллюзии. Так можно сказать. Наваждение иллюзии. Поэтому вот духовная мудрость объясняется как самая глубокая потребность в нас. Потому что вот гламур, наваждение и иллюзии это очень большие 
препятствия на нашем пути. You know, one of the 24 books of Alice Bailey given by Master Joel Kohli, one of the book is Glamour, the World Problem. И вот одно из 24 книг Алисы Бейли, она... А что? Она называется «Наваждение» — это мировая проблема. We, we cannot cross this glamour unless we get this spiritual wisdom. И мы не можем перепройти это наваждение без духовной мудрости. In that book it is explained how in our human life how much we are influenced and we are gripped in the glamour and it is for the whole humanity. И вот в этой книжке объясняется, как сильно мы находимся под влиянием гламура, наваждения или очарования э, в масштабах всего человечества. И вот мы, мы должны совершать усилия, исследовать этим законом а только тогда мы сможем преодолеть эти иллюзии мастер мастер и вот мастер объяснял, что до тех пор, пока мы не предадим себя духовной воле, Unconditional service, service. И до тех пор, пока мы не пребываем в безусловном служении, пока мы не будем вовлечены в бескорыстное служение, это да, бескорыстное, безусловное служение. We cannot get out of the glamour. Вот без этих, без этого мы не сможем выйти из очарования, из наваждения, из гламура. Очарованность. Ну, вот везде у нас посмотришь в разных духовных организациях. Там. Even... Я тебе покажу. Шаст вот этот мин сошел. Suppose, for example, you take the present example. Let us take the present example. Вот давайте возьмем uh, на настоящий пример. We are studying this subject together. Uh, 